హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నమస్కారం నా పేరు బాలకృష్ణ మీరు చూస్తుంది బాలకృష్ణ తెలియటే ఫ్రెండ్స్ నేను ఈరోజు చెప్పే విషయం అంటే ఇది చాలా చిన్న విషయం మనం అందరం ఫోన్లో ఎంఎక్స్ ప్లేయర్ వీడియో ప్లేయర్ యూజ్ చేస్తుంటాం ఆ వీడియోలో చాలామంది సఫర్ అయింది ఏంటంటే కొన్ని వీడియోస్ డిలీట్ అవ్వకపోవడం అవి ఎందుకు డిలీట్ అవ్వవు అంటే యాక్చువల్గా అది మనం డిలీట్ చేసుకోవడానికి చాలా రూట్స్ ఉన్నాయి అన్నీ తెలుసు కానీ అలా ఒక మెసేజ్ చూపిస్తుంది డిలీట్ అవ్వకుండా అలా చూపించడానికి కారణం ఏంటి తర్వాత మనం అది అటువంటి ప్రాబ్లం రాకుండా తర్వాత మనం ఏ విధంగా చేసుకోవాలి అనేది నేను చెప్పబోతున్నాను ఇంకెందుకు ఆలస్యం అది ఎలా ఉందో చూసేద్దాం పదండి హై ఫ్రెండ్స్ మనలో చాలామంది కూడా చూసే ఉంటాం లేదంటే మనం యూజ్ చేస్తూనే ఉంటాం ఎంఎక్స్ ప్లేయర్ని ఎక్కువగా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ వీడియో ప్లే చేయడానికి మ్యాక్స్ అందరూ స్మార్ట్ ఫోన్లో ఎంఎక్స్ ప్లేయర్ని యూజ్ చేస్తారు ఎందుకంటే అంత బెస్ట్ యాప్ అది ఈవెన్ నేను కూడా నేను మొబైల్ కొన్నప్పటి నుంచి కూడా ఇదే యాప్ని యూజ్ చేస్తున్నాను కానీ ఇక్కడ మెయిన్ ఒక ప్రాబ్లం ఉంది అది ఏంటంటే ప్రాబ్లం కాదు అది మనం చేసుకున్న ప్రాబ్లమే యాక్చువల్గా అది ఏంటంటే మనం మొబైల్ లేదా స్పేస్ చాలా లేకపోతే వేరే ఇష్యూ ఏదైనా వీడియోస్ డిలీట్ చేయడానికి ఎంఎక్స్ ప్లేయర్లో ట్రై చేస్తుంటాం ట్రై చేయడానికి వెళ్ళేటప్పుడు ఒక మెసేజ్ చూపిస్తుంది ఒక అండ్రాయిడ్ సెక్యూరిటీ పాలసీ అని చెప్పేసి ఈ విధంగా ఒక మెసేజ్ చూపిస్తుంది ఆ మెసేజ్లో ఏముందంటే బిగినింగ్ విత్ అండ్రాయిడ్ ఫైవ్ పాయింట్ జీరో లాలిపాప్ లేదంటే కిట్ క్యాట్ అని చెప్పేసి ఇట్ మే నాట్ పాసిబుల్ టు రిమూవ్ ఆర్ రినేమ్స్ ఫైల్స్ ఆన్ ఎక్స్టర్నల్ స్టోరేజ్ వితౌట్ గ్రాంటింగ్ రోడ్ పర్మిషన్ టు ద యాప్ డ్యూ టు చేంజ్ ఆఫ్ అండ్రాయిడ్ సెక్యూరిటీ పాలసీ అనేసి ఒక మెసేజ్ చూపిస్తుంది రూట్ అని చెప్పేసి కూడా ఒకసారి మెసేజ్ వస్తూ ఉంటుంది దీని చూసి చాలామంది ఇదేదో అనుకుంటారు కానీ ఇది పెద్ద ఇష్యూ కాదు మన డైరెక్ట్ ఫైల్ మేనేజర్లోకి వెళ్ళి కూడా మనం సింపుల్గా డిలీట్ చేసుకోవచ్చు కానీ నేను ఇప్పుడు ఎందుకు చెప్పబోతున్నాను అంటే ఇది సింపుల్ చిన్న విషయం కాకపోతే చాలామందికి ఈ మెసేజ్ ఎందుకు వస్తుందని కూడా తెలియదు అనమాట అది ఎలా వస్తుందంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు నేను చెప్పిన మెసేజ్ ఉంది కదా ఆ మెసేజ్లో ఉన్నది మెయిన్ రీజన్ ఉంది ఏంటంటే సింపుల్గా ఒక ఫోన్లో ఇప్పుడు ఇది ఒక ఆండ్రాయిడ్ లాలిపాప్ ఓఎస్ వెర్షన్ ఈ మొబైల్ ఇందులో మీరు ఎంఎక్స్ ప్లేట్ యూజ్ చేస్తారు యూజ్ చేసినప్పుడు ఏదైనా ఒక వీడియో మీరు మొబైల్ వీడియో తీయడం లేకుండా వీడియో డౌన్లోడ్ చేయడం చేస్తుంటారు కదా చేసినప్పుడు ఆ వీడియో డైరెక్ట్గా ఎంఎస్ ప్లేయర్లోకి వచ్చేస్తుంది వచ్చేసిన తర్వాత మీరు వీడియోస్ ప్లే చేయడానికి ఎంఎస్ ప్లేయర్లోకి వెళ్ళేటప్పుడు వన్ బై వన్ వన్ బై వన్ చూసుకునే కన్నా మీకు కావాల్సిన వెంటనే కావాలని చెప్పేసి మీరు సెర్చ్ బార్లో సెర్చ్ చేస్తుంటారు సెర్చ్ చేసేటప్పుడు మీకు అది చాలా టైం పడుతుంది అలాంటప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే ఒక మనకి ఒక ఐడియా ఒక నేమ్ పెట్టుకుందాం ఈ ఫైల్కి అని చెప్పేసి ఒరిజినల్ ఫైల్ని మీరు ఈ విధంగా ఇప్పుడు నేను చూపిస్తున్నాను కదా ఈ విధంగా రిన్యూమ్ చేసుకుంటారు ఎందుకంటే మీకు సెర్చ్ బార్లో డైరెక్ట్ కొడేస్తే మనం కాంటాక్ట్ ఎలా సెట్ చేసుకుంటాం ఇలాగ వీడియో సెట్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పేసి ఇలాగ రిన్యూమ్ చేసుకుంటారు అనమాట ఫైల్ని ఇలా రిన్యూమ్ చేసిన తర్వాత ఫైల్ సేవ్ అయిపోతాయి సేవ్ అయిపోయినప్పుడు ఈ మధ్యన మీరు అప్పుడప్పుడు అప్డేట్ చేస్తుంటారు కదా ఎంఎక్స్ ప్లేయర్ని అప్డేట్ చేసినప్పుడు మీ మొబైల్లో ఏ ఓఎస్ యూజ్ చేస్తున్నారు అంటే సింపుల్గా ఇది ఒక లాలిపాప్ ఆండ్రాయిడ్ ఫైవ్ పాయింట్ జీరో లాలిపాప్ ఓఎస్ అయితే ఈ ఓఎస్కి ఆ ఎంఎక్స్ ప్లేయర్ అప్డేట్ చేసినప్పుడు దాని డాటాని ఇది ఓఎస్ సెక్యూర్ సెక్యూర్ చేస్తుంది అనమాట అంటే ఇందులో ఉన్న ఫైల్స్ని కూడా ఆండ్రాయిడ్ సెక్యూర్ చేస్తుంది ఈ ఓఎస్ మాత్రమే సెక్యూర్ చేసినప్పుడు మీరు ఏదైనా వేరేనా ఏదైనా కొత్త ఫోన్ కొన్నారు లేదంటే వేరే ఏదైనా కొత్త అప్డేట్ వచ్చింది లేటెస్ట్ వెర్షన్ అలాంటప్పుడు వేరే ఫోన్ ఉందనుకోండి ఆ కొత్త ఫోన్ కొనేటప్పుడు ఈ ఫైల్స్ అని కూడా మీరు ఏదో నెక్ సెంటర్ ద్వారా లేదు దేని ద్వారా ఈ ఫై ఈ ఫోన్లోంచి వేరే ఫోన్లోకి డంప్ చేస్తారు అంటే ఏదైనా కాపీ చేయడం లేకపోతే ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం ఈ విధంగా కన్వర్ట్ చేసే విధంగా ఇందులో ఉన్న డాటా అంతా వేరే కొత్త ఫోన్లోకి మీరు ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుంటారు ట్రాన్స్ఫర్ చేసేటప్పుడు అందులో ఓఎస్ కొత్తది అయింది అనుకోండి ఇప్పుడు ఇందులో ఫైవ్ పాయింట్ లాలిపాప్ అయితే అందులో మార్షల్ అవ్వచ్చు మార్షల్ లా లేదంటే కిట్ క్యాట్ అవ్వచ్చు అవ్వేటప్పుడు ఏంటంటే ఇందులో ఫైల్స్ ఆల్రెడీ సెక్యూర్ అన్న వీడియో ఉంది కదా ఈ వీడియో అందులో కూడా వెళ్తుంది వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ కూడా ఎంఎస్ ప్లేయర్లో సేవ్ అయ్యి ప్లే అవుతుంది కానీ 
మీరు అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఇవి కొత్త ఫోన్లోకి వెళ్ళాక కొత్త సాఫ్ట్వేర్లోకి కొత్త వయసులోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఆ ఫైల్ డిలీట్ చేయడానికి వెళ్ళేటప్పుడు ఇలాగ ఆండ్రాయిడ్ సెక్యూరిటీ పాలసీ అనేసి లాస్ట్లో అడుగుతుంది అనమాట ఎందుకు ఎలా అడుగుతుందంటే మీరు ఆల్రెడీ ఈ ఫోన్లో ఒక ఒక వయసులో సెక్యూరిటీ అయిన వీడియోని కొత్త వయసులోకి వెళ్ళిన తర్వాత వీడియో డిలీట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తే మీరు మళ్ళా పర్మిషన్ తీసుకోండి అని చెప్పేసి అంటే పర్మిషన్ అంటే ఇప్పుడు ఈ లాలీపాప్లో మీరు పర్మిషన్ తీసుకోండి అని చెప్పేసి అడుగుతుంది అనమాట అదే మెయిన్ కారణం అంటే ఇక్కడ మీరు రినేమ్ చేయడం మీరు అదే రినేమ్ చేయకుండా సేవ్ చేసినట్టయితే ఇబ్బంది ఉండదు ఒక్కోసారి రినేమ్ చేయకపోయినా ఈ ప్రాబ్లం వస్తూనే ఉంటుంది ఈ ఇదే మెయిన్ కారణం దీనివలన చాలామంది ఏమో తెలియని వాళ్ళు తెలిసిన వాళ్ళు అయితే ప్రాబ్లం అయితే తెలియని వాళ్ళు కొంచెం ఇబ్బంది పడుతుంటారు డాటా డిలీట్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు దీన్ని సింపుల్గా మనం చాలా వీడియోస్ ఉన్నాయి ఏ విధంగా డిలీట్ చేయాలి అని చెప్పేసి వీటిలన్నిటి కంటే ఇదే మనం మెయిన్ తెలిసింది ఏంటంటే మనం ఫైల్ మేనేజర్లకి వెళ్ళి ఏదైనా డిలీట్ అవ్వన ఏదైనా చేయనా ఫైల్ మేనేజర్లకి వెళ్ళి డైరెక్ట్గా ఏదైనా డిలీట్ చేసుకోవడం మనకి బాగా తెలుసు ఆ ప్రాసెస్ని మెయిన్ యూజ్ చేస్తే చాలా మంచిది బెటర్ ఫ్రెండ్స్ మీరు చూడండి ఇప్పుడు నేను సింపుల్గా ఎలా డిలీట్ చేసుకోవాలని చెప్తాను ఫస్ట్ మీరు ఎంఎక్స్ ప్లేయర్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత మీరు ఈ ఫోల్డర్స్ని సింపుల్గా చూసుకోవడానికి ఆల్ ఫోల్డర్స్ అయితే చూసుకోవడానికి ఇబ్బంది అవుతుంది సో మీరు ఫోల్డర్స్ లిస్ట్ అంటే ఇది పైన త్రీ ఫైవ్ త్రీ ఫోర్ ఇది ఎస్డి కార్డు కింద ఇంటర్నల్ మెమరీ నేను ఎస్డి కార్డులోకి వెళ్తున్నాను నా కిందలో ఈ నాలుగు ఫైళ్ళు కూడా డిలీట్ అవ్వట్లేదు చూపిస్తాను చూడండి ఇలా వస్తుంది అనమాట ఏ ఫైల్ చూసినా సరే అలానే వస్తుంది ఏంటంటే యాక్చువల్లీ నేను ఇంతకుముందు ఫోన్లో కాపీ చేసి ఇందులో స్టోర్ చేసుకున్నవి దీన్ని ఎలా డిలీట్ చేయాలి ఇప్పుడు జాలీ ఎల్ఎల్బి టూ ఉంది మరకత్ మనీ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ ట్యూబ్లైట్ ఈ నాలుగు ఫైల్స్ కూడా డిలీట్ అవ్వలేదు ఈ నాలుగు ఫైల్స్ని నేను ఎలా డిలీట్ చేస్తాను చూడండి యాక్చువల్లీ ఇది విడ్మే ట్యాప్ ఆ ఫోల్డర్లో ఉంది చూడండి ఇప్పుడు నేను ఫైల్ మేనేజర్లో డిలీట్ చేస్తాను ఫైల్ మేనేజర్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఎస్డి కార్డులోకి వెళ్ళాలి ఎస్డి కార్డులో మీరు ఇక్కడ విడ్మేట్ అప్లికి విడ్మేట్ ఎక్కడ ఉంది విడ్మేట్ విడ్మేట్ ఫోల్డర్ చూసుకోవాలి విడ్మేట్ ఫోల్డర్ చూసుకున్న తర్వాత డౌన్లోడ్స్లో చూడాలి డౌన్లోడ్ వచ్చింది జాలీ అలవెట్ మరకత్ మనీ తర్వాత ట్యూబ్లైట్ తర్వాత ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ అనేసి ఇప్పుడు ఈ నాలుగు ఫైల్ కూడా డిలీట్ అవ్వలేదు కాబట్టి ఇప్పుడు మరకత్ మనీకి నేను డిలీట్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ నాకు కొందరికైతే ఇలా ప్రెస్ చేయగానే ఆప్షన్స్ వస్తాయి కానీ నాది ఈ మొబైల్లో ఇక్కడ ఎడిట్ అయిన ఆప్షన్ ఇచ్చారు పైన రైట్లో ఎడిట్ అయిన ప్రెస్ చేశాక నాకు కావాల్సిన ఫైల్ని నేను టిక్ మార్క్ చేసుకోవచ్చు మరకత్ మనీ జాలీ ఎల్ఎల్బి టూ తర్వాత ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ ట్యూబ్లైట్ ఉంచుతున్నాను ఈ రెండు ఫైల్స్ డిలీట్ చేస్తాను చూడండి డిలీట్ అవుతున్నాయి డిలీట్ అయ్యాయి ఇప్పుడు నేను ఎంఎక్స్ ప్లేయర్లోకి వెళ్ళి చూపిస్తాను చూడండి ఇప్పుడు విడ్మేట్ ఉంది కదా విడ్మేట్లో డౌన్లోడ్ రెండే ఉన్నాయి ఇంతకుముందు నాలుగు ఉండేవి వీటితో పాటు ఇప్పుడు ఇవి రెండే చూపిస్తున్నాయి అనమాట ఇప్పుడు ఈ రెండు కూడా మళ్ళీ ఇవి రెండు కూడా డిలీట్ అవ్వవు ఎదుగుండి ఇది కూడా డిలీట్ అవ్వదు ఇప్పుడు ఇవి రెండు కూడా సేమ్ ప్రాసెస్లో అలాగే ఫైల్ మేనేజర్లోకి వెళ్ళి మీరు డిలీట్ చేసుకోవాలన్నమాట ఇదిగో ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ ఉంది ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ ట్యూబ్లైట్ ఇలా డిలీట్ అయిపోయింది ఇలా మీరు ఫైల్స్ని సింపుల్గా ఫైల్ మేనేజర్లోనే డిలీట్ చేసుకోవచ్చు మీకు ఇబ్బంది లేదు మీరు మిగతా రూటు ఈటి అని కష్టం అని అవసరం లేదు ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా మీరు డిలీట్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా మీరు మ్యాక్స్ ప్లేయర్లో వీడియోస్ డిలీట్ చేసుకోవచ్చు స్పేస్ ఫ్రీ చేసుకోవచ్చు మెయిన్ ఇదే కారణం డిలీట్ అవ్వకపోవడం కారణం ఇంకే కారణాలు కొరకెళ్ళలేదు మీరు ఇంటి ముందైనా ఇలా రాకుండా చేసుకోవాలనుకుంటే వేరే ఫోన్లో డంప్ చేసేటప్పుడు మీరు రిన్యూమ్ చేసిన ఫైల్స్ మ్యాక్సిమం అవి డిలీట్ చేసేసుకుంటే చాలా మోర్ దాన్ బెటర్ అలానే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో ద్వారా ఇంకా మీకు చెప్పిందే ఎలా డిలీట్ చేసుకోవాలి ఎందుకు ఆ మెసేజ్ మెయిన్ వస్తుంది అని తెలుసుకున్నారనుకుంటున్నాను ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేయండి ఇప్పుడు నా గురించి ఓపీనియన్ వీడియో గురించి కామెంట్స్ కూడా పంపిస్తారనుకుంటున్నాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు బాయ్ బాయ్ సీ